Okay. Hier muss der von ihm hin. Dann muss hier der von ihm hin. Und ich glaube, hier der von ihm und hier der von ihm. Nö. Das ist eine schlechte Idee. Ja, hier kommt der von Ursegor hin. Hier der vom Krieger. Das ist eine schlechte Idee. Hier der vom Priester. Das ist eine schlechte Idee. Und hier dann der von der Bestie. Endlich! Es ist soweit. Ich bin am Ziel. Ursegor hat dir etwas erzählt. Was hat er dir gesagt? Ich kenne den Zauber, der notwendig ist, um das letzte Siegel zu brechen. Mein Okular wird ihn sichtbar machen und mein Wille wird ihn unterwerfen. Was hat er noch gesagt? Es ist der Titan des Feuers, der die Insel beschützt. Er verhindert, dass die anderen Titanen die Insel zerstören. Das heißt, wenn wir ihn befreien, wird die Insel zerstört? Aber wir haben eine Waffe. Selbst wenn wir diese Insel nicht retten können, haben wir endlich eine Waffe, um die Titanen zu bekämpfen. Moment mal, du willst die Insel opfern? Hör auf! Du redest von Opfern, während da draußen der Rest der Menschheit vor die Hunde geht. Wach endlich auf! Das Festland ist längst zerstört. Der König ist tot. Wenn wir jetzt nicht kämpfen, wird es bald keine Menschen mehr geben. Was ist, wenn der Titan nicht für uns... Du hast es doch selbst gesagt. Er war einst ein Diener des guten Gottes. Aber das war vor tausend Jahren und inzwischen haben die Götter diese Welt verlassen. Er wird mich als seinen Herrn anerkennen. Mit ihm als Waffe werde ich die anderen Titanen vernichten und die Welt für die Menschen retten. Es muss einen anderen Weg geben. Du zweifelst immer noch. Du warst nie bereit für große Taten. Jetzt, wo es darauf ankommt, eine mutige Entscheidung zu treffen, ziehst du den Schwanz ein. Ich schätze, dann muss ich dich wohl aufhalten. Was denn? Ja. Und wie willst du das... Männer! Was dagegen, wenn ich helfe? Nicht sonderlich schwer. Ja. Ich sagte es ja schon, dieser Penner ist vollkommen wahnsinnig. Das ist eine schlechte Idee. So. Nun hast du gefunden, was du gesucht hast. Der Inquisitor kümmert sich um den Titan. Tut er das? Was hat er vor? Der Inquisitor will den Titan kontrollieren. Du bist überrascht. Der Träger des Auges ist ehrgeizig und strebt nach Macht. Du selbst hast ihm den Schlüssel dazu gegeben. Dieser Versuchung kann er nicht widerstehen. Dann können wir nur hoffen, dass sein Plan funktioniert. Er wird scheitern. Niemand ist in der Lage, einen Titan ohne Hilfe der Götter zu kontrollieren. 
Du hast den Titan doch auch kontrolliert. Das ist lange her. Und der Einfluss der Götter war stark. Nun, wo die Götter diese Welt verlassen haben, gibt es niemanden, der einem freien Titan befehlen kann. Frei von seinen Fesseln wird er wüten und alles verbrennen, was in seine Nähe kommt. Dann wird die Insel vernichtet und alle werden sterben. Nicht, wenn du den Träger des Auges aufhältst und den Titan zurück in sein Gefängnis zwingst. Noch ist der Titan schwach und selbst wenn er frei ist, ist er noch lange nicht im Vollbesitz seiner Macht. Doch seine Kräfte wachsen von Stunde zu Stunde. Schon bald wird ihn niemand aufhalten können. Wie kann ich den Inquisitor aufhalten? Der Inquisitor ist nicht wichtig. Es ist der Titan, um den du dich kümmern musst. Was muss ich tun? Nur ein Titanenlord kann den Titan wieder in seine Fesseln zwingen. Ich muss also selbst sein? Ja. Wie werde ich? Du musst den Titan... Klingt wie ein Kind. Du brauchst eine Rüstung, die dich vor der Un... Sonst noch? Eine Waffe, um gegen den Titan zu... Wo... Der dunkle Gott schenkt. Nur mit ihm wirst du in der... Wo bekomme ich... Nur von Titanen geschnitten. Ich besah... Das hört... Auf meinen Befehl hin wurde. Sie sollten sie bewahren und schützen. Also, wo... Sie sind tot. Du musst ihre Gräber... Dort findest du, was du... Wo finde ich? Sie sind in den... Doch ich warne dich. Meine Befehle haben immer noch Bestand. Es gibt fünf Gräben. Was? Mächtige Kraftfelder schützen die... Nur die älteste Magie hat genug Macht um... Damals erschuf ich... Mit ihr kannst du die... Ba Gut. Dann höre. Den habe ich doch... Nun, ich drück den Deckel gleich. Hm. Ja. Jetzt sind wir eben hier in Kapitel 4. Äh... Will er mich noch ich mach dich kalt. So, mh. Eins mache ich noch gerade und zwar diesen diese Rune holen. Dazu müsst ihr es hier einfach nur öffnen. Die Rune lege ich mir doch dann gleich mal. Ach nö. Ach ja, da ich kein Magier bin, kann ich mir von Leuten daraus Spruchrollen fertigen lassen. Aber das kommt erst später. Was gibt's? Hast du nichts zu tun? Hm, gerade heilen. So, folgendes. Äh, das war eben jetzt das Kapitel. Ja, war's. <lacht> Jetzt müssen wir eben im letzten Kapitel die Rüstungsteile finden, die Rüstung zusammenschmieden, die Waffe anlegen und dem Titan auf die Fresse hauen und ihn dann wieder in Grab schick, ins Grab schicken. Und halt der Inquisitor nebenher auch noch auf die Fresse hauen. Äh, jo. Hm, falls ihr solltet den Dialog soweit eigentlich verfolgen können, ansonsten ist es eben so... Ja, der Titan kann nur mit dieser Rüstung bezwungen werden. Äh, außerdem ist es nicht so, dass die Titanen und die Götter gegeneinander kämpfen, sondern die, 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 die Titanen hauen sich scheinbar gegenseitig auf die Fresse. Und die Götter haben die damals nur kontrolliert. Und er hier hat die eben, wie schon gesagt, für die Götter eingefangen. Ey, so sieht das aus, als ob er so ein Augen am Hinterkopf hat. <lacht> ähm... 
Sonst gibt's, ansonsten gibt's zur Story nicht mehr viel zu sagen. Eigentlich. Mein Let's Play, das letzte Kapitel, setze ich dann andermal fort. Auch an dieser Stelle wieder der Aufru der Aufruf. Sollte ich was besser machen können, schreibt mir das. Ansonsten verabschiede ich mich dann bis zum nächsten Kapitel wohl. Ciao.